నమస్తే సార్ మీ పేరండి శ్రీనివాసులు శ్రీనివాసరావు గారు ఏం చేస్తుంటారు సార్ మీరు వ్యవసాయం చేస్తుంటాం ఏ ఊరండి మీది గౌండపాలెం గౌండపాలెం ఇది ఒంగోలు కాన్స్టిట్యున్సీలోకి వస్తుందండి సార్ ఎలక్షన్ రాబోతుంది మీ నియోజకవర్గం నుంచి అసెంబ్లీ స్థానానికి పోటీ పడే అభ్యర్థులు తెలిసే ఉంటుందిగా మీకు దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారు తెలుగుదేశం నుంచి అలానే బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్సిపి నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరు గెలిస్తే మీ నియోజకవర్గానికి కానీ లేదా మీ గౌండపాలెం అనే ఊరికి కానీ మంచి చేస్తారు లేదా అభివృద్ధి చేస్తారని మీరు అనుకుంటారు మాకు జనార్దన్ గెలిస్తే బాగా ఇబ్బంది లేదు జనార్దన్ గారు ఎందుకని జనార్దన్ గారు కావాలనుకుంటున్నారండి ఐదు నాలుగు సంవత్సరాల్లో బాగానే బాగా చేసాడు అంతకుముందు పైన సంవత్సరాలు చేసాడు ఆయన వాసు ఏదో ఆయన చేసినాడు ఆయన చేసి లేకపోయే లేకపోతే కానీ ఉండే వాటిలో మాకు నచ్చిన వరకు సిద్ధం చేసాడు జనార్దన్ గారు అంత ఏం పనులు చేశారండి ఇక్కడ రోడ్లు కానీ ఊళ్ళో అభివృద్ధి కానీ ఊళ్ళో సిమెంట్ రోడ్లు కానీ ఏదో మనకి మనకు అభివృద్ధి ఉన్న పనులు బాగా చేశాడు ఈ ఆయన పదిహేను సంవత్సరాలు చేసిన ఈయన ఆయన నాలుగు సంవత్సరాలు చేసినా ఈయన బాగా సిద్ధం చేశాడు అంతవరకే మాకు వేస్తాం సార్ ఒంగోలు పార్లమెంటు స్థానానికి పోటీ చేయబే అభ్యర్థులు తెలిసి ఉంటుంది సిద్ధ రాఘవ గారు టీడీపీ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు మన మినిస్టర్గా పనిచేసిన వ్యక్తి అంత ముందు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో అలానే వైసీపీ నుంచి మాగుంట్ల శ్రీనివాసుల రెడ్డి గారు పోటీ చేస్తున్నారు వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరు గెలిస్తే మీకు ఎంపీగా మీ ఒంగోలు జిల్లాకు కానీ మీ ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో ఎంపీ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి స్థానాలు కానీ రాఘవరావు గెలిస్తేనే మంచిది ఎందుకంటే ఆ పార్టీ ఏదన్నా కానీ ఆయన మనదాకా ఉండాడు వెళ్ళాడు మళ్ళీ వస్తుంటాడు పోతున్నాడు ఆయన మాగుంట్ల శ్రీనివాసుల రెడ్డి ఇవాళ ఉన్నాడు అటు పోతున్నాడు వెళ్తున్నాడు పోతున్నాడు అరే పని ఏం చేస్తా పార్టీ మేము మారం ఉన్నా లాభం మారుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు అతను పని చేయలేదు మేము అనలేదు చేసేయడం కాదు ఎంతవరకు చేసినా ఉంటాం వెళ్తాం అంటే మాకు వాళ్ళు ఏదో వెళ్తున్నారో ఉంటాం మాకు తెలియదు ఇప్పుడు గెలిచేవాళ్ళు ఆయన సిద్ధ రాధనాథ్ ఉండేట్లు బాగా గెలుతుంది ఇబ్బంది అనలేదు